Over the years, women have made significant progress towards achieving equality with men. Mula sa pantay na karapatan nating mga kababaihan sa mga kalalakihan hanggang sa patas na mga oportunidad, ay hindi may kakailan na ang laki na ng nakamit nating mga babae sa pagtamasa nito. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga pagsisikap na ito, may ilang pa rin magpahanggang ngayon ay nakakahon sa kung ano lang at hanggang saan lang ang dapat na pwesto nating mga kababaihan sa lipunan. Ngayong gabi, tunghayan natin ang kwento ng female boxer na si Nesty Petesio at kung paano niya binigyang mukha ang mga kababaihan sa ating bansa sa larangan na sinasabing para lang sa mga kalalakihan. Buti, nakadami tayo na uhutin ang tayo ng manok mo. 200 lang kinita natin kapo. Anak, ba't tiis-tiis lang? Maayos lang yun. Basta, tutulong pa rin kami sa inyo nila, Papa. Oh, ayun na pala sila, Kuya, oh! Tara! Uy, bilis, bilis! Bilis! Laki lang yan. Ayan ako sa buhay mo yan. Masasaktan ka lang dito, Nes. Hindi ba ang isa yung babae? Bakit naman? Kahit ano kakayaanin ko. Pero galing mo kanina. Paano nga ba yun? Ay ba, ay ba, ay ba! Anak, bakit ba gustong gusto mo mag-boxing? Iba po kasi yung saya kapag nakakakita ako ng nagbo-boxing. Gusto ko talaga siyang matutunan. Pa, di ba ganito yun? Ganito yun pa, di ba? Nga. Hey! Ting! Kuya. Chong. Magbalot-balot na kayo ng pamilya mo. Lumayos na kayo dito sa lupa namin. Kuya. Maawa naman kayo sa amin. Wala kami lilipatan. Problema nyo na yun. Ang tagal na namin kayo pinagbibigyan dito. Chung, maawa na kayo. Huwag nyo kami palayasin. Maawa na kayo, Chung. Chung! Miss! <laughs> Pati ba naman tong anak mo, kababaeng tao, dinadamay mo sa kahibangan mo? Suntok sa hangin ng pagbo-boxing ting. <laughs> Ayaw mo pa lumubay. Pag nandito pa kay bukas, magpasensahan tayo. Sabi mo dyan? Ma, hindi mo ba nakikita? Ayan na yung gamit para sa dream house natin, oh. Ayan, oh. Kuya John, 
Naman, nakala ko naman kung ano na. <laughs> Kuya, hindi masamang mangarap mo. Ay, nako, mga anak. Pagpasensyahan ninyo ako, ha? Ni, hindi ko kayo mapatayuan ng bahay. Ayos lang yun pa. Hindi ko lang talaga maintindihan bakit ganun ang galit sa inyo nila, Chum. Wala naman kayong ginagawang masama sa kanila. Hayaan mo na siya, Nes. Sa kanila naman talaga yung lupa eh. Basta, huwag niyong kakalimutan. Kapag may gumawa sa inyo ng hindi maganda, gusto ko, kabutihan pa rin ang isusukli ninyo. Ha? Ha, basta, mag-aaral kami mabuti ng mga kapatid ko para balang araw, yung dream house na natin talagang papatayo natin. Promise namin yan pa, ma. Diba? Oo, oh, siyempre. Ting, maswerte natin sa mga anak natin ang babae. Siyempre pa, turuan niyo pa rin ako ng boxing, ha? Mali niyo ako na susunod na Pacquiao. Pag nagkataon, mansyon ang papatayo ko sa inyo. Pacquiao! Sarap Pacquiao! Sarap Pacquiao! Dear Charo, nagkaisip kami magkakapatid no ahaw sa karangyaan, ngunit busog sa pagmamahal at pangaral ng aming mga magulang. Kahit nagisna na namin ang hindi magandang pakikitungo ng mga kapatid ni Papa, hindi niya kami kailanman tinuro ang magtanim ng galit sa kanila. Kaya't sa halit na malugmok, mas pinili kong mangarap. Ang unang dapat matutunan ng isang boksingero ay ang tayo niya, ang forma. Dahil naman mas ginagamit mo ang kanan, iabanti mo ang kaliwang pamo. Yung kanang kamay at pamo ay dapat namang nasa likuran para maipon mo ang lakas ng kamao mo. Ortodox sa tawag niya. Yung kapaligtaran ng Ortodox na parang mas mga kaliwete. South po. Straight ang isa sa malakas na suntok. Job naman ang suntok na panukat ng layo ng kalaban. Hook naman ang malakas na suntok na galing sa tilit. Pero siyempre, hindi ka lang dapat suntok na suntok. Alam mo rin dapat kung kailan ka iilag. Lagi mong idikit sa katawan mo ang mga braso mo at malapit sa mukha mo ang mga kamao mo para pang depensa sa suntok ng kalaban. Hindi mo lang obligasyon na lumaban. Obligasyon mo rin ang protektahan ang sarili mo. Ang hirap naman ito pa! Mas mahirap sa totoong laban. Alam mo ba, ang iba, literal na dugo at pawis ang puhunan. Diba sabi mo nga, no pain, no gain. Pero kung talagang hirap ka na, pagod ka na, o talagang napakalaki na ng problema mo, suntok mo lang sa hangin yan. Katapos nun, laban ulit. Walang pitesyo na sumusuko. Ganon din po ba ginagawa niyo pa? Kapag minamalit kayo nila, Chong? Mabata pa lang ako. Ano na talaga ang trato nila sa akin eh. Muntik na kasi namatay ang lola mo nung pinanganak ako. Eh pa! Hindi niyo naman ako kasalanan yun ah. Pangarap ko rin maging boksingero nung maliit ako eh. Gusto ko rin sanang makatuktok sa Olympics. Kaya lang, hindi naman ako sinuportahan ng mga pamilya ko eh. Kaya... Nauwi ako sa pupulot ng tayo di sa manukan. Dumi pa rin kasi ang tingin nila sa akin. Pa, eh ano pong tinatayo-tayo niyo dyan? Di ba nga sabi niyo, walang petesyon sa suko? Smile! Basta pa, pangako ko sa inyo, mas magiging magaling na buksingero ko po. 
hindi lang para umangat yung buhay natin. Parin matupad po yung pangarap niya. Kahit gaano kahirap ang training namin ni Papa, determinado akong matuto. Pag sinabi ng anak ko, kaya niya! Kaya niya! Dev! Kaya mo yan, Nes! Kaya mo yan! Kaya mo yan! Kaya mo yan! Nes! Kaya mo yan! Kaya mo yan! Kaya mo yan! Kaya mo! Kaya mo! Clemencito Repamonte, Sports Commissioner, Dito Mindanao. Nesty, congratulations, ha? Salamat pa, salamat pa. Alam mo, proper training lang. Pwedeng-pwede ka sa National Women's Boxing Team natin. O, National Ho? Mm-hmm. Alam mo, pag napasali ka sa National Team natin, makakuha ka ng scholarship. May monthly allowance ka pa. Walang siya. Salamat pa. Kailangan mo lang manalo sa isang regional boxing match para mag-qualify ka. Kaya mo. Kaya mo. Kaya mo. Kaya mo. Kunin ko na lang yung number mo sa organizer at kukuntahin kita. Congratulations. Congratulations. Nagsunod-sunod ang mga laban ko sa local boxing mula nun. Madalas, lalaki ang nakakatunggali ko. Pero kahit ilang beses ko pang marinig ng pang lalaki lang daw ang boxing, tinuloy ko pa rin ang mga laban ko. Mao! Pantag sa pamili ng bigas. Anak, ang laking tulong neto. Malit pa nga po yan, May. Eh, sa mga malalaking boxing competition ho, mas malaki pa po yung premium. Hindi pa nga po ako binabalikan ni Mr. Rivamonte, eh. sports commissioner. Tawag pa kaya yun? Tatawag yun. Hintay-hintay lang ng konti. Eh, kaya hindi pa tumatawag sa akin eh. Tagal kasi. Akala ko ba ito ang gusto mo? <clears throat> hindi pa nga dumadating yung tunay na laban eh. Pangihina ka na ng loob. Ah. Ay! Ay! Pa! Ay! Pa! 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 Ano nangyayari ka pa? Titing! Pa! Titing! Pa! Uy! Pa! Pa! Oh, kumusta tatay mo? Ah, hindi ko alam eh. Puntahan ko po ma. Sige. Okay lang po ba kayo? Iniisip ko kasi kung paano babayaran yung perang inutang natin para sa operasyon ko. May mga ilang linggo rin kasi ako hindi makatrabaho eh. Huwag yun naisipin yun pa. Di ba nga sabi ni Chang, pwede naman natin bayaran yun kapag nakaluwag-luwag na tayo. Buti pa nga yung mga malayong kamag-anak nyo. Nagagawa pa kayong tulungan eh. Hindi katulad niyang mga kapatid niyo, hindi man tayo matulungan. Isa pa, ako, ako nagsasabi talaga sa inyo. Kapag oras na may nangyari sa inyo, ako, ako, ako talaga. Hindi ko yung mapapatawad. Anak, isipin na lang natin na 
meron talagang pangangailangan ng mga chong mo. Kaya hindi tayo napautang ng pera. Natural lang naman para sa'yo na sumama ang loob mo eh. Pero para itanim mo yan dyan, huwag anak. Huwag. Pata ka lang ah. Hello? Hello, Nesty. Si Celestino Revamonte ito. Interesado ka pa rin ba makasali sa national team? Ho! Ho! Opo! 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 Sige po! Sige po! Maraming salamat! Pa! Pa! Puspusa na naging training namin ni Papa para paghandaan ng boxing match sa Cagayan de Oro. At hindi na sayang ang pagod namin na makamit ko ang kampiyonato na siya nagtakda ng paglibad ko patungo Maynila. O, oh, ayan ha. Pinalabahan pa sa akin to ng papa mo kahapon. Para naman merong kapalitan yung ginagamit mo. Salamat, ma. O, oh, ilagay mo ito ah, sa loob. Sige mo. Mag-iingat ka doon ang anak, ha? Hayaan mo, palulodang ka namin para makabalita kami sa'yo doon. Pa, hindi na kailangan. May allowance naman po ko doon, eh. Ba't yung kalahati po noon, ipapadala ko nalang dito sa inyo? Huwag mo na munang isipin yun. Ang mahalaga, ikaw. Mag-iingat ka ron, ha? Wala kami doon. Walang mag-aalaga sa'yo. Ano man. Boxing po gagawin ko doon pa. Hindi po drama. Ako'y <laughs> magalala ma. Ako naman, anak. Eh, pagbigyan mo na kami ng papa mo. Eh, siyempre. First time kang malalayo sa amin. Ano naman? Ayaw mo yan. Ano ka? Huwag mong pababayain yung pag-aaral mo. Iba pa rin yung may natapos ka. Ano naman po ma. Ano naman pong ginagawa ko to para sa inyong lahat eh. Ano po kayo umiyak? Nandiyan na yata yung tricycle, baka... O sige. Uy, uy, halik kayo dito. Umalik na kayo sa ating, magpaalam na kayo. Baka mahuli siya, bilisan nyo. Ating, ingat po kayo na natin. Pait kayo ha. Halik kayo sa magulang natin ha. O, sige na. Yung tricycle, naghihintay na talaga. Bilisan nyo na yan ha, kayo na magligpit yan ha. Mahuli ang kapatid nyo. Anak, tatandaan mo ha, pag nahihirapan ka na ron. Pa. Isusunto ko lahat sa hangin pa. Huwag kayo magkalala pa. Pagdating na pagdating ko dito, sasalubungan ko kayo ng sobrang daming medalya. Ginto pa. Lugso. Sayang naman, hindi ka makikita ni ate. Kaya mo, promise na promise si ate Nessie sa'yo. Masagot ko yung gatas mo, ha? Uma! Uma, ba't ka naman umiiyak? Ganda-ganda mo. Pa! Huwag ko umiiyak pa. Ito na, oh. Ha? Ito na. Ha? Alagaan niyo yung kapatid kong ma, ha? Mahal na mahal ko kayo. Ito na! Bye! Love you!
Guys, guys! Team, dito muna tayo. Lapit, lapit. Si Irish, Annalisa, Josie, Alice, Mitch. Membro sila ng Women's National Boxing Team. Si Nesty, ang bago niyong mga kasama rito. Okay, continue training. Go, go, footwork! Kadalasan umaga ang training natin dito. Para sa hapon naman, schedule ng klase mo. Go! One, two! One, two! Uh, co Coach, kailan ko po kaya makukuha yung allowance ko? Eh, wala pa talaga kasi akong extra dito eh. May lang araw lang ko. Huwag kang mag-alala, Nesty. Inaayos na yan. Baka sa katapusan ng buwan, may allowance ka na. Okay? Ho! Oh. Salamat ho! Salamat ho, okay. Coach! Okay, continue! Tatay ko eh. Sorry, Ani. Wala sa lakas ng suntok yan. Nasa quality, timing, speed. Walang sayang na suntok. Mahalaga lahat ng bitawan nyo, mas maganda kung tumama lahat. Naitindihan nyo? Yes, Coach. Okay? O, two minutes water break. Right hook, Nesty. Right hook. Kunyari, chan muna. Tapos bukaan mo. Go! O, pag suntok na suntok, Nesty, timingan mo. Timing! Hi ma, break. Tignan natin kung aabot ka sa next fight mo sa Guam, ha? Sa una kong panalo, si Papa agad ang una kong naisip. Unti-unti ko nang natutupad ang pangarap niya. Wala man akong premyong pera na may uwi sa pamilya ko, ganyan na lang ako gustuhan kong ibalita sa kanila ang aking tagumpay. Sige na. Sorry, ho. Andiyan na. Salamat, ho. Pero wala akong kaalam-alam na ipinanganak na may Down Syndrome ng bunso kong kapatid. At labas-pasok siya sa ospital.
Dito kami ngayon sa ospital. Uh, ano po nangyari? Nagtangka siya magpakamatay. Nung pangusap naman ako kay Papa, oh. Yung susuko. Di ba kapag may problema lahat, isusuntok lang sa hangin? Pasensya na, anak. Pa. Papasensya rin, ha? Kung wala, wala akong matutulong sa'yo dyan. Pero huwag ka magalan, ha? Hindi ako susuko dito. Lalo pa akong lalaban. Kaya pa, man naman, sana naman huwag kang sumuko. pamilya tayo. Kapit lang. Ang nagpasan mo din yan. Team, team, tara. Lapit dito. Okay. Six months from now, sasali tayo sa MVP International Boxing Friendship Cup. Oh. Okay? Nesty, bantamweight. Annie, flyweight. Annalisa, featherweight. Okay? Maintain nyo lang yung timbang nyo, guys, para hindi tayo magkaroon ng problema. Kakaintindihan ba tayo? Let's go. Alright, continue training. Let's go! Ayan. Baka lalong di ka makapaglaro. Sana kami ko na naman yung pag-ibig. 
Ayan o. May kaliwa pa ako. Hindi pwede. Hindi pwede mo hindi makasali sa FBP. Kailangan ko. Kailangan. Kailangan ko. Pero Nestle, hindi ka train sa South Pole. Ang mahirapan ka. Ikaw mo nalang gumaling yung kanang kamay mo. Ano? Ahayaan ko rin naman may mangyari masama sa pamilya ko, ha? Tapos wala na naman ako magagawa. Ang dami ko na nasakripisyo dito, ho! Oh. Dahil sa pilay na to, lahat mawawala! Break, break, break. Okay ka? Ha? Uh, di ko akala yung magagamay mo yung South Pole four months after you served Jimmy, ha? Ha! <laughs> Oo naman po, Coach. Siyempre, lahat ko gagawin ko para sa pamilya ko. Eh, wala po ako hindi kinakaya eh. Ba't talagang pinapatunayan mo sa amin, ha? Disidido kang lumaban. Yes po, Coach. Very good. Salamat po. Ilang international boxing competitions pa ang sinalihan ni Nesty sa Indonesia, sa Thailand. Lahat yon ay naipanalo niya. At sa bawat panalo niya ay mas lalo siyang tumatapang at lumalakas. Dahil umaasa siyang papalapit na siya sa pangarap niyang magandang buhay para sa kanyang pamilya. Hanggang sa taong 2011, nabigyan ng pagkakataong makasali si Nesty sa pinakamalaking sports event na nilalahukan ng mga bansa sa Southeast Asia. Uy! Ano ba? Tapos na ba kayo dyan? Hindi pa ba luto yan? Anong oras na? Ayusin niya mga handa na. Sabay-sabay na. Maganda natin. Sige na. Yung juice ba? Okay na? Ha? Nadigman niya na ba? Ayun lang ha? Oh! Ah! 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 Nakagulat ko. Masa na ba ito? Oo! Laki na! Si Lang! Si Ate! Si Ate! Sikat na sikat niya ngayon dito! Ang galing talaga ng anak ko naman! Nasasan na ba ito? Sana nga ba na yan? Kaya ito nga ito ng ulang eh! Tama-tama sa Noche Guerra dati. Alam mo ba ang kwento? Ang nangyayari ngayon dito, Tinetrain ko yung dalawang kapatid. Ang bakit! 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 Meron ako ng katsa ko na! Meron ka ng barbecue dito? Barbecue mo na! Oo! Ang pangkain ko! Okay ka lang ba, anak? Oh, okay na hawa ko. Nakausap ko po kasi si Coach. Eh, nagpahalam po ko kung pwede pa po kung magtagal dito pero hindi na po niya ako pinayagan eh. Okay lang. Ang mahalaga, nakasama ka namin kahit sandali lang. Ah, uh, sa tingin niyo ho ba, napapanood nila siya yung laban ko?
Gusto ko po kasi makita nila na may narating po yung pagbaboxing ko eh. May narating po yung bagay na minamaliit po nila noon. Alam mo anak, baliwala naman na ang ano sasabihin nila. O kahit sinong tao, napakalaking karangalan na ang dinadala mo sa pamilya natin. Namiss ka namin ang mama mo at ang mga kapatid mo. Ako rin pa. Namiss ko po kayo nila, mama. Kung pwede nga lang po, hindi na po ako bumalik din eh. Bakit naman hindi? Basta umuwi ka na lang dito pagka talagang hirap na hirap ka na. Dahil higit pa sa karangalan na binatala mo dito, mas importante ka sa amin na ang mama mo at ang mga kapatid mo. Mahal na mahal ka namin. Halika na. Iniuntay na tayo ito sa loob. Mahay na tayo. Sige ho. Una na ho kayo doon. Okay na ho ako dito. Sigurado ka? Oo. Paano ba magbukas ang ating kabanaan? Hindi pa sarado nakalipas baka ito ay bagong yugto bagong yugto Nes naman! Seryoso ka ba, Nesty? Ha? Ilang buwan kita sinabihan na magbawas ng timbang? Tingnan mo nga! Wala kang disiplina! Paano ka abot sa 51 kilograms ng bantabuit niyan? Tingnan mo! Ang bigat pa ng mukha mo pag pinagsasabihan ka. Alam mo kung hindi ka seryoso dito, umuwi ka na lang sa inyo at magkalkal ka ng tae ng manok. Hindi ko kailangan ng atletang matigas ang ulo. Ang dami-daming buksingerong magagaling dito. Kayang-kaya kitang palitan. Eh, di palitan niyo. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Alam mo, Nesty, ang bilis mo nalunod sa tagumpay, ha? Alam mo, kahit ilang medalyang ginto ang makuha mo, baliwala lahat yan kapag ganyang kalaki ang ulo mo! Aminin ko, nagdala ko noon ng emosyon ko. Marahil na dahil sa labis na pananabig ko sa aking pamilya. Pero napag-isip-isip ko mali ako. At hindi ako pwedeng umayaw. Hindi pwede. Coach, sorry ah. Mali po ako. Tama kayo na dapat. Maatras ako para tama po yung pagsuntok ko. Hayaan nyo, Coach. Uh, lahat gagawin ko para makukuha po yung tamang timbang. Sige. 
Tuloy ang ensayo. Salamat, Coach. Paano ba magsisimula ang ating storya? Hindi ba tapos na Dumaan pa ang ilang mga boxing match hanggang taong 2018. Dumating ang pinakamalaking laban ko. Ang Asian Games, kung saan walong milyong piso ang nakatayang premyo. Pinangako ko sa sarili ko, mananalo ako. Iuuwi ko sa pamilya ko ang halagang babago sa buhay namin. The winner was Bakit naman ganun? Binigay ko naman yung lakas ko eh. Lahat ng alam ko sa pagbuboxing, binigay ko naman doon. Eh, pabata ko natalo pa. Alam mo anak, para sa amin, ikaw ang totoong nanalo. Binigay mo ang buong puso mo sa laban na yun. At pinakita mo sa marami na kahit babae ka, kaya mong maging mahusay ng buksikero, kaya ng mga lalaki. At doon pa lang, panalong panalo ka na. Pa! Walang minyon yun! Walang minyon yun pa! Magbabago na yung buhay natin ni, eh. Di ba? Kapag may magkakasakit sa atin, hindi na tayo mamamalibos sa iba. Hindi na tayo mabalit yung nasyong. Anak, huwag kang mawala ng loob. Hindi pa naman yun ang huling laban mo. Ginagawa ko ito para sa inyo. <laughs> Siyempre, di ba? Ayoko naman po na pinagtatawa na nalang kayo ni Nasyong. Yung pamilya natin. Ayoko naman po masayang lahat, no? Pinaghihirapan ko dito. Kung hayaan mong kainin ka ng salita ng ibang tao, talo ka doon. Ngayon kung talagang mahal mo ang boxing, lumabang ka para sa sarili mo. Higit para sa kaninuman. Hindi ko na alam pa. Hindi ko na alam kung... Para sa akin pa ba itong pag-boxing na ito eh? Siguro, nag-focus na nung muna ako sa pag-aaral. Wala naman nagsabi sa'yong madali ang boxing. Wala rin nagsabi sa'yo na parati ka mananalo. Kasama sa paglararo, ang pagkatalo. Kasama sa buhay ang matalo para maintindihan mo ang tunay na kahalagahan ng panalo. Anak, nung sinabi mo nun sa papa mo na gusto mo magboxing, tutul na tutul yung kalooban ko nun. Hindi dahil sa babae ka, hindi dahil sa natakot ako na baka mapahamak ka na baka mabaldado ang katapad mo dahil sa laban o iuwi ka dito ng pantay na mga paa. Kaya alam mo, anak, nung nakita kita doon sa ring, kitang-kita ko yung ligaya mo. Kaya anak, alam mo, sige lang, tuloy mo lang. Hindi dito lang kami sa likod mo. At saka, tatandaan mo, ang tunay na panalo, eh yung pinilit pa rin tumayo kahit hindi na kaya. At ang dami na naka.
Nag-focus ako sa pag-aaral para magkaroon ako ng ibang options kung magsaraman sa akin ng boxing ring. Ilang buwan din ang lumipas nang muli ako nagkaroon ng lakas ng loob na sumabok ko dito sa boxing. Iyon ay dahil patuloy na naniniwala si Papa sa kakayahan ko bilang isang boksingero. Pangarap ko rin maging boksingero nung maliit ako. Gusto ko rin sana makatuntun sa Olympics. Mag-aaral kami mabuti ng mga kapatid ko para balang araw. Yung dream house mo natin talagang papatayo natin. At sa puntong to, wala nang atrasan. Baka ito ay bagong yugto. And we welcome the Republic in the blue corner, the boxer from the Philippines, Nancy Patecio. Nalo ko sa AIBA, mas lalo akong nagpursige para mas maging magaling na boksingero. Hindi ako nagkamali. Nagtuloy-tuloy ang pagdating sa akin ng magagandang oportunidad. Pwes! Pwede yung oh. pacheck pa po sa taas kung meron pa. Oh, padating pa ako sa ibang. Uh, Brad! Amaya oh, ilayo mo nga sa siko ko to. <laughs> Hawakan ko na lang sa kabila. <laughs> Pa! Pa! Hoy, hoy, hoy. Chong. Huwag ka ng Diyos. Namit. Huwag ka ng Diyos. Kuya. Titing. Maraming maraming salamat sa'yo, Ana. Maraming salamat din ako. Walang pagsidla ng pasasalamat ko sa Diyos sa talentong binigay niya sa'kin bilang isang boxer. Ngayon ay unti-unti ko nang natutupad ang lahat ng mga pangarap ko at ng pamilya ko. Samantalang maging ang mga kapatid kong sina Niza at Norlan, ay sumunod na sa yapa ko at bahagi na rin ang national boxing team. Sa kasalukuyan, puspusa ng aking training bilang paghahanda sa darating na Asian Games. Naniniwala akong sa pamamagitan pa rin ng pagmamahal at suporta ng aking pamilya ay maipapanalo ko ito at makakarating din ako sa Olympics. Hanggang dito na lang, Neshti. It is every woman's right to claim her fair and equal space in the society. Hindi tayo dapat makahon sa kung ano lamang ang idinidikta ng lipunan na pwesto para sa atin. Gaya ni Nestle, pinatunayan niya sa lahat na maging ang isang babaeng tulad niya ay kaya ring maging singgaling at singkusay ng mga lalaki sa kaparehong larangan. Lalo na't ito'y sinangkapan 
ng hindi matatawarang tiwala, suporta at pagmamahal mula sa kanyang mga mahal sa buhay. Gender equality is not a female fight. It is a human fight. Dahil kung tutuusin, lahat tayo ay galing sa sinapunan ng isang babae. Ito po si Charo Santos na nagpapaalalang ikaw ang bida sa kwento ng iyong buhay. Nesty, bakit po nagustuhan at minahalang boxing? Dahil po sa father ko. Ang pangarap niya po talaga makapasok siya sa Olympics. So, so boxer at tatay? Yes po, nung high school po. So binuhay niya yung pangarap niya para sa sarili niya? Sa kanyang anak? Yes po, sa amin po magkakapatid. Tatlo po kaming nasa member po ng national team po ngayon. Anong nakita mo sa boxing? Alam ko po kasing may premyo. Iniisip po po na para sa kanila po, makakatulong ako sa pamilya mo. Sa hirap din ang pinasok mo. Hindi dumating sa pagkakataon na gusto mo nang subuko. Pinakausap ako ng mga papa ko, kung titigil ka, anong gagawin dito? Diyan ka na sa pangarap mo eh. Konti na lang. Tiisin mo na lang yung pagod. Ano naman ang feeling mo o gaano kasaya na ikaw ang naging mukha ng mga kababaihan sa larangan ng boxing? Sobrang blessed at saka happy po ako na ako po yung isa po ako sa dahilan na nagpakilala po sa mga kababaihan po sa larangan ng boxing po. Thank you. Thank you so much.